Մոգիսալման Ագրետվե ինպեկցի է աստան դակ աշիրեպուլի արդրիտեպի, ոստե ու արդրիտի, դա արդրիտեպի ռոմլեպից գամոց ուլի է սխվա ադավադեպես մի էր, մագալիթատ կանիս դավադեպես դրոս շեից լբայիկոս արդրիտի, սիսխլիս դավադեպես դրո Հաղաց էրդի սիմտոմի ռոմելցարի սախսրեպիս տգիվիլի։ Մարա, այս էրդի սիմտոմի կեր արիս մագրամ, ձիրի թադատ ծամգանի արիս սախսրեպիս տգիվիլի։ Ամիտոմ, սախսրեպիս տգիվիլի, սախսրեպիս շեսի է բա, դա շեիլ է բայ գոս ես էրդի սախսարի, շեիլ է բայ գոս նորամոդինի մեզ սախսարի, ամիտոմ, էս շեիլ է բայ գոս ռոմելի մեր պացինտմա ունդա մի մարդոս եքիմս, դրող ատ մի իղոս կուրնալովա, դրող ատ չահուտ արդես գամոգ լեվա, դա չեվա։ Ինչ հետ բողաշիր ապործկեի հաղացը սիմպտոմը բի գամոգ ույլ ինտե Սաղսրեպի Ախալ գս դեպշի, ախալ գս դա կալեպշի ու պրո, թու աձ ուխեպտում տեվնիս ծուրիլի սախսրեպի, այս մետեցակ ուրադղեբոա իմիտ ոմրոմ ասեից գվա խշիրատ հեղմատ ոյդուլի պոլի արդրիտի, այս սերիոզ ուլի դավադեպա, դա 
Ertisaksari <gülüyor> Zirit <gülüyor> 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 Pauşepşi, agre agre agretve, aris yuveni luri poliartriti ki ya, mazremat oyduli poliartriti. Ay pauşepşi çaris, eksidan tatxmet zamde pauşepşi. Amit am, hela sakşiye gafcile bolis. Hem de garis, eseti dava de bats itelim glura romelit dama xasiyete belia uprokale bistuista. Axal gazda kale bis asakşiye tqebat. Mama katsepşi, axal gazda mama kat. Sebzat Garem Gazapul, <gülüyor> 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 <gül
ზოგედა რევმატიული გამოვლენილი რევმატიული დაავლოთ ვადება როდესაც პაციენტმა უკვე იცის რომ და აქვს დიასტასული რევმატიული დაავადების დიაგნოზი არის ქრონიკული დაავადება და მუდმივად ჭირდება მკურნალობა და გამწვავება ხდება გაზაფხულსა და შემოდგომით და ამ პაციენტებმა იციან რომ გამწვავება არის ხდება გაზაფხულსა და შემოდგომით და მოდიან ექიმთან კონსულტაციაზე და იტარებენ პროფილაქტიკურ მკურნალობას. რაც შეეხება პროფილაქტიკურ მკურნალობას, ალბათ დიაგნოზზე და თითოეულ დაავადების დიაგნოზზე, ხო? დამოკიდებული რა მიმართულებით წავა და რა ეტაპებით წავა. რა თქმა უნდა, დიაგნოზი უნდა იყოს დასმული სწორად, სწორი მიმართულებით უნდა მკურნალობდეთ. და როგორც წესი კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ქრონიკული დაავადებებია და პაციენტები იციან რომ ეს მკურნალობა ესე თუ ის მკურნალობა ჩასატარებელია აუცილებლად და აუცილებლად ექიმსაც ასე ვთქვათ რეგულარულად უნდა ეცვა კი ჯობია იცით რა მინდა აღვნიშნო ჩვენი პაციენტები არიან მაგმხრივ ძალიან პასიურები კარგად რომ გახდებიან აღარ უნდა ექიმთან ვიზიტი ფიქრობენ რომ არ ჭირდებათ მკურნალობა და ეს არის მცდარი იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში არ შეიძლება დარჩეს პაციენტი მკურნალობის გარეშე პროფილაქტიკური მკურნალობის გარეშე რაღაცა სპეციალური რეჟიმიც ჭირდებათ ამ პაციენტებს ეგუკვე იცით როგორ რა შემთხვევაში როდესაც რამოდენიმე წელია ეს დიაგნოზი აქვთ და თქვენ ახსენით დატვირთვა ნაკლები დატვირთვა ჭირდებათ რა თქმა უნდა ესეთი რაღაცა თავისებური გარემო ჭირდებათ რომ ეს ავადმყოფობა უფრო ღრმად არ განვითარდეს და რემისია გამოიწვევთ რემისია ნიშნეს ავადმყოფობის შეჩერება ასე ვთქვათ მე გასაგებად მინდა ვთქვათ და არა სამედიცინო ტერმინით იმისათვის რომ პაციენტი კარგად იბრძოს მაგრამ ამას ამ ყველაფერს ჭირდება ექიმის რეკომენდაციები ა ვარჯიშები ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებანი ჯანსაღ ცხოვრების წესით ცხოვრებაში გულისხმობ ძირითადად ვარჯიშებს დილიც აღამოს რასაც ძალიან თუნდაც სპორტსმენებს ყოველთვის უწევს ეს რამდენად კარგი არის ზოგადად რევმატულ დაავადებებზე ხო მარ იწოს სახსრებში პრობლემებს და უფრო კარგი არის იმიტომ რომ უფრო ჯანსაღებს ამაგრებს ამ კუთხით ამას რა ვარჯიშებს რამდენად ურჩევთ ხო ვარჯიშები ვარჯიშები საჭიროა კი აუცილებელი და ვარჯიშების აცრისე პასიური მოძრაობა სირბილს არ გულისხმობ სტადიონზე რომ დადიან არა აი სიარული უბრალო სიარული ესე იგი ეხლა ძალიან კარგია აქტიური ცხოვრება კარგია რა თქმა უნდა სახ აი ჯდომა წოლა და ეს პასიური ცხოვრება სახსრებისთვის არ არის კარგი ამ სიარულით და აქტიური ცხოვრებით უმჯობესდება სისხლის მიმოქცევა და აქედან სახსრების ტკივილიც მცირდება სხვათა შორის და აქტიური მუშაობა და ვარჯიშ სიარული და აქტიური ცხოვრება და უფრო კარგად და ისახება კი ვარჯიშები ცუდი არ არის და საჭიროც არის. ა რევმატული დაავადებები თუ არის მემკვიდრეობით, მემკვიდრეობით თუ შეიძლება გადაეცეს დედიდან. ეცით რა არის შემიც ესეთი პირდაპირი და რომელია თუ არის ამ როგორ გიხათ მემკვიდრეობითი წინასწარ განწყობა შეიძლება კონდეს თქვათ რევმატიული დაავადებები რევმატიული დაავადებები ბიტ სმქონი ადამიანს ან აა უფრო სწორად მას მის შვილებს შეიძლება იყოს კი როგორ არა მაგრამ აუცილებელი აუცილებელი გეტყვით ახლა აუცილებელი არ არის რო გამოვლინდეს ხო მე ჩემ პრაქტიკაში პრინციპში არ შემხვედრია როცაც დედა არის დაავადებული და წლებია დაავადებული მე გულისხმობ 20 წელი მაგალითად და შვილიც დაავადდეს ნუ არ ყოფილა ერთი შემხვევას იგი ეს გამოვლინება ესეთი რაღაცა ბიძგი ორგანიზმს არ ქონია ამ შვილის აი პირდაპირი ნუ შეშინდება რადიომსმენელი რომ რა ხან ვინ დედა ან მამა დაავადებული აუცილებლად შვილსაც უნდა კონდეს რაღაცა ეგეთი იმას ვერ ვთქვი კი თუმცა მემკვიდრეობით ის არის მაგრამ ნუ შეერთ შემთხვევაში აბსოლუტური ნიშნულობა შეიძლება რომ არ იყოს 
და რა შეეხება კვებას კვებაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დაავადებების დროს თქვენ რა სურჩევდით როგორ კვებას სურჩევდით იმ ადამიანებს განსაკუთრებით ვისაც რევმატული პრობლემები აქვს თავადონა ეც რა არის ძირითადად რაღაცა სპეციალური დიეტა საჭირო არ არის ძირითადად მაგრამ საკვები უკვება უნდა იყოს სრულფასოვანი საკვები უნდა იყოს ნოყიერი ნუ ეს ყველა ადამიანისთვის იმისათვის რომ იმუნიტეტი არ დაქვეითდეს და უფრო მეტად არ იჩინოს თავი დაავადებამ არის მხოლოდ ერთი დაავადება შემიძლია უნდა აღვნიშნო ეს არის ნიკრისის ქარი როდესაც ხდება ხდება ნივთიერებად ცვლის კერძოდ შარდმჟავას მოშლა მომატება უფრო სწორედ ორგანიზმში და ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია სპეციალური დიეტა კი იმისათვის რომ შარდმჟავა უფრო მეტად არ მოიმატოს და ეს იწვევს სახსრების კიბილს Yeah. და რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც საერთოდ არ აქვთ რევმატული პრობლემები, რა უნდა რით უნდა იკვებონ ან რა ვიტამინები არის ყველაზე ისეთი ასე თქვა მაცოცხლებელი, იმისათვის რომ ჩვენი სახსრები იყოს უფრო ჯანსაღი და ძლიერი და თუნდა თავი დავიცვათ სხვა ასე თქვა მოსალოდნელი შეტეკებისაგან რევმატული დაავადებები. საკვებს რაც შეეხება სპეციალურ საკვებს, აი ჩვეულებრივად რაც ბუნებაში არსებობს და სეზონურად რაც არ ეს ყველა ადამიანმა ერთნ ერთ უნდა რა რაც ყველა ბრის მიrtმევა შეიძლება ერთადერთი ძლებისთვის რა თქმა უნდა რაც სახსრებს ეხება რევმატიული დაავადებები და ძლების გამაგრებას და სახსრებს კალციუმის რძის პროდუქტები რომლებიც შეიცავენ კალციუმს და კალციუმი ყოველთვის პრიორიტეტულია და საჭიროა ძლებისთვის სახსრებისთვის ეს მინდა მინდო და მე თქვა რომ კალციუმი რაც საკვებს ბარტის პროდუქტები მიიღონ და იგიქნება ჩემი რჩევა ხო როგორ რომელიც კალს შეიცავს ა იმ შემდეგ დროს როდესაც ადამიანს აქვს რომელი მე რევმატული დაავადება და პრობლემები აქვს სახსრებთან რომელია ამ შემთხვევაში ყველაზე ასე თქვა სამიზნე ორგანო ადამიანის ორგანიზმში და რა და სხვა ორგანო რომელი ორგანოების დაავადება შეიძლება გამოიწიოს სახსრების პრობლემები ბაქაკოდან გეთევა მე ესე ვიტყოდი რომ სახსრების პრობლემები ანუ სხვანაირად ვიტყოდი სხვადასხვა რევმატიული დაავადებებს აქვთ გართულებები რომელიც ეხებათ შინაგან ორგანოებს რევმატიზმის დროს კერძოდ რევმატიზმის დროს რევმა ზიანდება გული ეს ყველა მიცის ეხლა ნიკრისის ქარი არის პოდაგრაქვია ამ დაავადებას ზიანდება თერგმელი არის წითელი მგლურა ესეთი სისტემური დაავადება ზიანდება ამ დროსაც ზიანდება თირკმელი და სხვა შინაგანი ორგანოების ფუნქციები ნუ ძირითადად ძირითადად აი ზოგადად თირკმელი არის ყველაზე ხო ა მადლობა ქალბატონო ქეთევან ჩვენი საერთო დრო უკვე თითქმის იწურება და ბოლოს უნდა გკითხოთ დარწმუნებული ვარ ჩვენს რადიომსმენელს და ასევე მაყურებელსაც დაინტერესებს ეს კითხვა და მარი ეგრეთ წოდებული მარილები რასაც ქვია რა ძირი რომელიც აწუხებს ძირითადად ამ შუახნის ან ასაკოვან ადამიანებს თუ აქვს დები რა თქმა უნდა რას თან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე თუ არის საერთო დრევმატული დაავადება მარილების ასე თქვა და რობება და რამდენად საშიშია ეს ადამიანის ორგანიზმისთვის მარილები როგორც ასეთი მე ჩემ პაციენტებს ყოველთვის ვეუბნები რომ ნუ გეშინიათ ის მარილი არ არის რომელსაც ჩვენ ვჭამთ ვღებოლობთ ხო ხო არა ხო ეს ცოტა მსგარის არის ეს არის ოსტეოარტროზი მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული დაავადება პროცენტულად ძალიან ბევრია და ამ შემთხვევაში ხდება ხდება ხტილი ხტილის დეგენერაციული დარღვევები ხო და ხტილს ჭირდება აი ხტილს ჭირდება თავისი ასე ვთქვა საკვები ამისთვის არის პრეპარატები და აი ეს არის ეს არის ძირითადად იგულისხმება ეს მედიკამენტები კი კი მედიმატიკონ მედიკამენტოზური კი მკურნალობა რა თქმა უნდა აი ოსტეოარტროზი რასაც შუახნის ხალხი ძახის მარილები მაქვსო აი ზუსტად ეგ არის ოსტეოარტროზი ეხლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევი 
ta ide v gitrat erti imis še densitometris še sahep densitometria aris tane medrove gamokleva romelits dres ukve shesazlebelia akhaltsikheshits densitometria ikules zli zvlis simkrives ეს აუცილებელია რომ ავიცილო თავიდან უცაბედი მოტეხილობა დენსიტომეტრიას აქვს თავისი სხვა ჩვენებებით მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში ქალებისთვის აუცილებელია 50 წლის მაღლა და კაცი მამაკაცებისთვის 60 წლის მაღლა ეს გამოკლება დღეს ახალციხეში შესაძლებელია და ეს ხდება დიაგნოსტიკურ ცენტრში ვიტამეთში რომელიც მდებარეობს კოსტავას 109 ნომერში რეალურად და ეს ძალიან კარგი მიღწევაა რომ არ დაჭერდებათ თბილისში სიარული ამისთვის ძლის სიმკრივეც აუცილებელია განსაზღვრას ადამიანმა და მიიღოს თად მიიღოს მკურნალობა და გაითვალის წინოს რომ ჩაიტაროს ეს გამოკლება და შემდგომ მკურნალობა იმისთვის რომ გაიმაგროს თავისი ძლოვანი სისტემა მადლობა მადლობა ქალბატონო ქათევა საინტერესო საუბრისათვის მე დიბაქვს რომ ძალიან ბევრი სასარგებლო რჩევა მიიღო ჩვენ რომ სვენებმა და მაყურებელმა მე კი კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ დღევანდელ ჩვენ გადაცემის სტუმარი ექიმი რევმატოლოგი ქათევან გვარამაძე იყო და ჩვენ რევმატულ დაავადებებზე საუბრობდით როგორც ქალბატონმა ქათევანმა აღნიშნა ხშირად უნდა მიმართოთ ექიმს ნებისმიერი ასე ვთქვათ სახსრების პრობლემების თუ ტკივილის დროს და აუცილებლად უნდა დავიცვათ დავიცვათ ის რჩევები რასაც ფია ეკიმ და ხშირი პროფილაქტიკა ჯანსაღი წესით ცხოვრება და ასე შემდეგ მადლობა გადაცემაში რომ მონაწილეობდით ჩვენ ქალბატონო ქათევან მე კი უკვე მომავალ კვირაში ახალი თემითა და ახალი სტუმრებით შევხვდებით ერთმანეთს მადლობა რომ გვისვენ და გუგულით ნახოთ